So nitaboneza pa withdraw kwa hiyo pesa nikisha withdraw itakuja katika bank account ya NMB withdraw. Okay, your funds are on the way. Transaction ID kama hiyo. Kwa hapa tutasubiria ndani ya siku mbili pesa yetu itakuwa katika benki yetu ya NMB ya Tanzania. Kwa mfano hai kabisa nitaenda kuonesha namna gani unaweza ku withdraw pesa kutoka platform ya Apoc kama freelancer. Na hii njia inatumika na freelancing platform nyingi kama Fiverr, Freelancer, Topto na nyingine nyingi. Kwa hiyo kama wewe ni mgeni katika freelancing ama umekuwa ukijifunza freelancing na haujui namna gani unaweza kukaripwa hii video itakusaidia sana. So, bila kupoteza muda, let's get to the video. Umekucha, umekucha. And kabla yote hayo tungependa kusema asante kwa all subscribers wa Tanzania Night Digital. We are seeing a positive impact kwenye upande wa subscription. Tuna fry kuona hivyo na kama bado uje subscribe please tunapo subscribe na uangalie video zetu na kama ukipenda video hili ya please consider to leave a like and share. Kwa vile kama una swali ama unahitaji msaada zaidi unaweza kuka comment na tukakusaidia. Without any further ado, let's get to the video. Okay, so kabla ya yote lazima uwe na account ya freelancing. Maana kiwe na wewe umeshajiunga katika platform ya freelancing, let's say Apoc, Fiverr au uh, freelancing platform ile yoyote ile. So kwa mfano hapa mimi niko Apoc, nitaenda kwenye hichi kichwa changu hapa kwenye profile nitabonyeza. Then nitabonyeza hapa setting, okay? Nikishabuza setting nitaanileta kwenye hii page hapa. Okay, u, u, kuna account nyingine ukibonyeza setting, uh, itakuletea utaandika password yako. Yaani kupata access na setting lazima u login tena okay ni nzuri sana kwa security reasons kwa hiyo nikiingisha ingia kwenye contact i mean kwenye setting yangu nitakutana hivi vyote vitu vyote hapa kuna building kuna membership kuna contact information taxi my profile profile setting lakini nitachana vyote hivyo nitakuja kwenye get paid hapa nitabonza get paid and then nitaonesha balance hivi hapo na mambo mengine hapa withdraw schedule au last withdraw nayo and then inakuja kwenye hii sehemu ambapo kwa account mpya zote lazima utoke kote ukoje kwenye get paid then uje hapa kwenye withdraw method kama unavyoona mimi method yangu imeandikwa hapa pioneer payment method and uh, nitakuonesha baada ya kidogo jinsi ya kutengeneza pioneer account then utabonyeza hapa add a method and then kuna method tatu zitatokea hapa kwa kawaida huwa zinatokea method nne lakini kwa sasa hapa ziko method tatu so Uh, method tatu kwa sababu nishachagua method ya nne ambayo ni pioneer. Kwa mfano, method ya kwanza ni PayPal, method ya pili ni wire transfer, method ya tatu ni direct to USB account. Zote hizi ni USD. PayPal si shauri maana kwa Tanzania, uh, PayPal account ku receiving money it's not possible. Lakini kama uko Kenya au nchi nyingine ambayo ina support, unaweza ukatumia PayPal account. Kwa hiyo kama ni Tanzania achana na PayPal itakupotezea muda wako na vile kwa watu kama uh, walio Kenya kuna payment method ya Mpesa okay unaweza kutoa money moja kwa moja kwenda Mpesa kwa hiyo payment method inategemea na location uliopo unaweza kuwa nchi fulani kwa sababu payment method zimebadilika kwa nchi nyingine uh, yes kama hivyo so wire transfer ni uh, moja kwa moja kwenda bank account lakini si nzuri kwa sababu unachaji dola 30. Sasa hivi umepata dola 100, utachajiwa dola 30. Maana yake utapata dola 70 na hiyo pesa itakuja ndani ya siku saba. And then kuna hii method ya direct to USB bank account. It's best uchague hii method kama we uko US au una physical bank account. Kama una then utachagua ile pioneer method. Baada ya kuchagua pioneer method, uta click uh, connect setup uta let's say hapa ndo kumeandikwa pioneer uta click setup and then itaji uta login pioneer hapo hapo itakuwa image activate it may take three days to act activate kwa hiyo ndani ya siku tatu nitakuwa iko activated mara nyingi ni within 24 hours baada ya hapo hiyo ndio itakuwa namna ku connect account yako na pioneer au payment method ambayo itakuwa inakulipa itakuwa unalipwa katika account yako ya pioneer so nitakuelezea kiundani zaidi pioneer ni nini na namna gani uta kuipata pesa hadi katika hiyo local bank account ya Tanzania let's say NMB, CDB whatsoever vile vile ukiwa Fiverr cha kufanya ni kwanza kuhakikisha upo katika account ya selling kwa mfano hapa ukiwa unaona easy uh, gigs maana upo katika buying profile okay cha kufanya unakuja hapa okay una switch to selling ukisha switch to selling 
utabonyeza hapa utakuja hapa kwenye my business okay then unakuja earnings and then utakuja hapa chini ya earnings kuna overview then financial documents kuna available funds utaona pesa iliyopo katika account yako then future payment na earning expenses cha kufanya hapa kuna sehemu ya button ya withdraw balance kama hauna pesa kwenye account yako obviously hauwezi ku click hiyo kwenye withdraw balance cha kufanya ni ku click hapa manage payout method okay unaweza manage payout method so uh, hii ndo paypal account na hii ni bank transfer okay Uh, paypal kuna account, uh, aina mbili za payment kuna bank transfer na paypal account okay so paypal account ni kama hii hii account nilifungiwa wakati naanza kujitumia paypal ni kwa sijui mambo ya yanayotokea nilitengenezwa paypal ya Kenya and then ikafungiwa na pesa ikafungiwa kogo kwa hiyo si suggest uwe na paypal account kuwa na bank transfer ambayo ni pioneer tu okay kama ni vaidi nitakuonesha namna kutengeneza pioneer account don't go anywhere and tendeni na fati ya tatu ya video hii. Okay, so baada ya kukuonyesha namna gani unaweza kuconnect payout method yako na freelancing platform uliopo, ni sasa wakati wa kukuonyesha namna gani unaweza ku withdraw kiasi cha pesa ulichonacho kwenda katika platform um, kuja katika account yako ya benki ya Tanzania au sehemu yote ulipo. So let's say uh, le, kwa mfano hapo kwa Fiverr sina pesa. Okay, sina pesa. Sifanye kazi Fiverr siku hizi lakini hapo kuna hisi kuna pesa kidogo nataka tutumie mfano huo kitu cha kwanza hakikisha una account ya pioneer pioneer ni account ambayo ni um, financial service company ambayo ni kama bank account ya online ambayo inakuunganisha na kukupokelea pesa na kukuletea katika platform ya um, Tanzania au nchi uliopo so pioneer ni kama online bank okay ni kama bank ya mtandaoni kwa mfano maybe una shop una duka Amazon ama unauza vitu eBay unaweza connect na Pioneer na ukapokea pesa uh, Tanzania ama nchi uliopo. So uh, kwa Upwork ili uweze kupata ile pesa lazima uje hapa kwenye reports and then unakuja kwenye overview. Okay. Ukisha figa kwenye overview hapa utakutana na uh, work in progress in review pending na available available manake ni pesa ambayo unaweza kuitoa muda wote unaojisikia ama kama ume schedule ita uh, toka yenyewe muda ambao umeipangilia na work in progress ni pesa ambayo uh, umejipang, ume, umepangilia ama umefanya kazi kiasi kwa muda fulani kwa hiyo ni kama pesa ambayo unaisikilizia okay ni pesa unaisikilizia and in the view ni pesa ambayo umeshafanya kazi sasa ni muda ambao a client anakagua kazi na akiruhusu itatoka kwenye in review itakuja kwenye pending na ikisha toka pending uh, client amesha rizika pending inatoka kama wiki mbili i think uh, na hizi siku hizi ni wiki moja sifatii sana kitoka wiki moja na huja kwenye then available uh, kutolewa so hii process yote inaweza kuchukua siku 14 ama siku saba i think kuna kazi za fixed na kazi za hourly hourly ni siku 14 i think and fixed ni siku 7 and uh, kisha toa hii pesa hapa itakuja katika pioneer account kwa mfano pioneer account yangu ni hii hapa so ukijiunga pioneer pioneer na kupatia uh, uwezo wa kuwa na account za nchi tofauti tofauti by default tunapewa benki tatu kuna uh, eurozone kuna uk na usa kwa mfano <coughs> Hii ni bank account ya USA, hii ni bank account ya Euro na hii ni bank account ya UK. Na vile vile unaweza kupata um, credit uh, card kama ATM card fulani vile ambavyo unataka kutumia. Lakini inabidi uiorda, inabidi ununue kwa dola 25 I think. And na vitu vingi sana ambavyo unaweza kufanya kwa Pioneer ambao watu wengi watatumia lakini ni very very crucial. Nzuri sana kuwa na account ya Pioneer kama ni mtu wa digital nomad, kama ni mtu wa mtandaoni sana. Kwa hiyo pesa ambazo zinatoka katika hii account ya uh, Apple kiziko katika USD so by default tikija pioneer itakuja katika account ya uh, USD bank account ya USD na zikisha toka katika account ya USD nitazi withdraw tena kuja katika account yangu ya Tanzania ambayo ni kuja bank account ambayo ni um, naona hapa kuna NMB kuna bank mbili za NMB ambapo pesa itatoka huko itakuja katika account yangu ya bank okay so 
kama unavyoona hii ni kama middleman okay ni kama daraja la pesa kutoka account ya overseas then inakuja kwa hii account ya pioneer then inakuja kwenye account yangu ya Tanzania so that is that's it okay so tujaribu ku withdraw hii pesa so ili withdraw unaweza tu kwenye hiyo amount then unakuja hapa get paid now okay unaweza hapa get paid now so inakuletea withdraw method kwa sababu mimi na withdraw ina aina moja ya withdraw that means italetea tu pioneer hapa okay and then amount hiyo naweza ngachagua any other amount nikaandika hapa lakini nataka yote ije so and then you are about to draw hii pesa kwenda pioneer hiyo hiyo and uh, get paid now so nikisha boys get paid now ni tasbi kidogo uh, pesa iwe reflected kwenye pioneer account yangu let's wait hii ndio pioneer yetu tutai refresh baada dakika kadhaa ili tuone kama pesa inaingia 5 minutes later Okay so baada ya ku withdraw the pesa utakatwa dola moja kwa kila transaction. Kwa mfano be withdraw dola 169.88 uh, dola moja itolewa kwa hiyo kwenye hapo uh, pioneer yako italeta dola uh, 168.88 okay. So uh, kama unavyoona pesa imeingia kwenye USD bank account kwa sababu ndio uh, currency iliyopo hapo lakini imekuja dola 188.3 so hii ni kitu cha kawaida kwa sababu nimeripia by default uh, kama kila mwaka lazima uripie dola 30 tuseme kwa sababu hapa dola 29.5 na sasa tu dola 30 okay kwa hiyo hiyo ndio business this kia business lazima uripie hii ni service hii ni sheria mpya mwaka ya. kuanzia mwaka jana na mwaka huu uh, lakini it's, it's, it is worth it Uh, okay it is worth it so wamekata dola 29 and uh, tuangalie uh, namna ku withdraw sasa hii pesa that's it and uh, let's continue so kwa mfano nikitaka ku withdraw hii pesa kuja katika account yangu ya Tanzania nitabonyeza hapa withdraw okay itakuja hii um ita pop up hii window hapa okay so withdraw detail withdraw to your personal company bank account lakini si tushaweka account yetu ya NND huko so ni personal bank account so hiyo uh, so itachagua USD bank account to select bank account nitachagua hii okay and then uh, inaonesha hapa kuna dola 188.3 na hauwezi kuizdua pesa kama ni less than dola uh, 50 okay so nitaweza hapa dola 188 okay na balance uh, lazima uchajie dola 15 okay fee lazima kwa kila withdraw lazima uchajie dola 15 so that's it guys ndio biashara yenyewe so kusema hivyo maana ni kwamba tutapokea dola 93 kwenye account yetu ya yeah. NMB okay so nitakuandika tu hapa freelance and uh, nitabonyeza hapa review kuangalia kama details zangu zote ziko sawa Okay na withdraw kutoka USD kwenda hii benki hapa okay hii ndio itapatikana hii ni kama dola ngapi tuangalie Okay so dola 93.93 ni kama dola 2034 lakini kwa bank ninapozijua hapa tutapokea kama laki mbili tu hii F64 utaanza kawa ni makato So nitabonyeza hapa withdraw kwa hiyo hii pesa nikisha withdraw itakuja katika bank account ya NMB so withdraw Okay your funds are on the way so transaction ID kama hiyo kwa hiyo hapa tutasubiria ndani ya siku mbili pesa yetu itakuwa katika benki yetu ya NMB ya Tanzania So that's it na hatuna za, la ziada zaidi ya hapo ni kusubiria mpaka pesa yetu um, ingie and a trust same ya mwisho kabisa ya same hii namna ya kutengeneza ile pioneer account cha kufanya ni kwenda tu google kwenye simu yako au computer na type in pioneer okay ukisha type in pioneer atakutokea haya ma uh, results mbalimbali cha kufanya tafuta p a y o w e r .com pioneer uta click pioneer and then uh, itakuja hizi hii um, hii page hapa unavyoiona so sometimes zinatofautiana sometimes unaweza kukuta hii unaweza kukuta vingine 
lakini uh, just nenda hapa tu register ta register okay and baada ya hapo baada ya ku register utachagua freelancer unaweza vivyoote vinaweza kuchagua lakini mwisho wa siku uh, utapata account moja so freelancer and then get full power pioneer then and uh, hapa kuna benefits mbalimbali za kuwa na pioneer it doesn't matter then utachagua register and um itakuja hii part ya kwanza kuandika zile information zako okay so kuna individual na company nashauri wewe tu na individual kama una company ina shida lakini iwe kampuni ambayo iko registered okay so individual maana ukichagua company kuna information ambazo kama umedanganya utakamatwa lakini it's best wewe ikuja na individual okay so utaandika jina lako la kwanza okay maybe Juma okay and uh, last name majina information zako zote na email so uh, okay so siwezi kutengeneza account ya pioneer real account maana kuwa na account mbili au zaidi kwenye computer moja au device moja au kwa wakikusa any suspicion yote kwamba wewe unatumia account mbili wakati ni mtu mmoja wanaenda kukufungia account zako moja na which is stuck it okay kwangu kwa hiyo it's best kuwa na account moja na kama ina shida hiyo account hakikisha unaifanyia kazi uh, um yote kusaidiwa so uh, ukishajaza hizi information hapo ni information rahisi sana okay ni information rahisi sana na hakikisha hapa kwenye date of birth hakikisha unachagua tarehe ambayo inafanana na tarehe kwenye uh, kitambulisho chako cha utaifa au passport uh, kwa sababu gani ni kwa sababu um huko mbeleni utaumbwa uh, kitambulisho cha uraia wako Okay picha ya kitambulisho cha ulaya wako na katika kile kitambulisho kuna ile tarehe kama umedanganya that means hawata verify account yako which is very very bad okay baada ya hapo ukisha jaza hizi taarifa okay ukijaza hizi taarifa kuna step kama navy okay unaona okay unaona hizi step kwa zijatokea so zimetokea kuna get started ambayo ndio hizi information ni basic information then kuna contact detail ni information zile zile lakini ni information ambazo kila mtu anazo lakini information moja ambao maybe inza kuwa challenge kwa watu wengine ni kitambulisho cha utaifa okay na vile vile kuna okay security detail uh, kuna vitu ambavyo uta verify maybe watakutumia email kuweza kuconfirm vile vile um, namba ya simu watakutumia namba eh code fani ili uweze kuconfirm okay na vile vile bank account utakuja kwa na step ambayo itahitaji uweke bank account yako ya kupokea ile pesa kuna ile kuna swali moja utaulizwa kwamba swift bank account kwa mfano unatumia CRDB okay utakuja tu google utaandika CRDB swift code okay CRDB swift code so so utachukua hii okay Utachukua hii copy and then utakuja utaipaste kwenye ile Swift code ya uh, CRDB sema ambayo utauza swali ambayo Swift code ya benki yako. And baada hapo utakuwa umemaliza hakuna step ngumu kabisa. Step zote ni rahisi na ukishamaliza utabonza nini confirm. Inachukua kama siku saba hadi account yako iwe confirmed na